को कैसे बताऊं मम्मा के बारे में बेटा क्या हुआ आप तो सत्या जी को फोन करने गए थे और खुद ही बाहर रह गए तो वो आ रही है बस अभी आने का कोई फायदा नहीं है मैंने जितना वेट करना था कर लिया अब मैं आगे की तारीख दे रहा हूँ सत्या जी आपको देखकर लोग अपनी घड़िया मिलाते हैं और आप ही टाइम पे नहीं आएंगी तो कैसे चलेगा सॉरी जज साहब वो मैंने ना एक नया ड्राइवर रखा है ड्राइवर तो है पर गाड़ी चलानी नहीं आती बैल गाड़ी की तरह गाड़ी चला कर लाया है आई एम सॉरी योर ऑनर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी ठीक है सत्या जी चलिए केस शुरू करते हैं जी ये कौन सी फाइल उठा कर लाए हो तुम तो? मैम आपने तो ये फाइल ली थी सुबहान मत लड़ा जाओ जाकर के दूसरी फाइल लेकर आओ जल्दी से कार की पिछली वाली सीट पर रखी है सत्या जी ये क्या हो रहा है सॉरी योर ऑनर मुझे लगता है कि इसके सितारे कुछ मैच नहीं कर रहे जब से ये लाइफ में आया ना तब से कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है मैं ये सब जान बूझ कर कर रही हूँ मुझे समर को बताना होगा कि उन्होंने ये केस हारने के लिए आकाश की मोम से दो करोड़ रुपए लिए हैं। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो जाओ जल्दी जी जी मैडम सत्या जी अदालत का वक्त बहुत जाया हो चुका है अगर दो मिनट में फाइल नहीं आई ना तो मैं अगली तारीख दे दूंगा जी समर 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 केस शुरू करते हैं यूर ऑनर मेरे क्लाइंट मिस्टर आकाश अग्रवाल और उनकी पत्नी सारिका जी इन दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन बड़े घर की बेटी सारिका जी को इस रिश्ते में परेशानी आने लगी क्योंकि उनके पास मायके से कम पैसे थे बिजनेस में लॉस भी चला गया था ऐसे मौके पर पत्नी को पति का साथ देना चाहिए लेकिन सारिका जी उनको छोड़ने की रट लगाई हुई थी आकाश सारिका जी को बहुत प्यार करते थे उनको तलाक नहीं देना चाहते इस बात से सारिका जी को इतना गुस्सा आया कि आकाश को नहर देकर मारने की साजिश रच रही मिलोट नहर की बोतल पर उनके फिंगरप्रिंट पाए गए हैं और इस मामले से जुड़े दो गवाह भी यहां मौजूद हैं खुद आकाश और उनकी मां श्रीमती अपर्ण अग्रवाल मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा सारिका जी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए नहीं सारिका 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 कुछ कम योर ऑनर मिश्रा जी ने जो इल्जाम मेरी क्लाइंट सारिका पर लगाए हैं वो बेबुनियाद है सारे गवाह झूठे मैं चाहती हूं कि सारे गवाहों को कटघेरे में लाकर खड़ा कर दिया जाए 
और उनके बयान अदालत के सामने लिए जाए ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड उनके बयान तो पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं कोई बात नहीं मिश्रा जी बयान दोबारा रिकॉर्ड हो जाएंगे थैंक्स यार आकाश अग्रवाल मिस्टर आकाश अग्रवाल आपको जो कुछ भी कहना है अदालत के सामने कही वकील साहब सारिका ऐश और आराम की जिंदगी जीना चाहती थी मेरे बहुत मेहनत करने के बाद भी मैं उसे वो जिंदगी नहीं दे सका जज साहब मैं अपने रिश्ते को बचाना चाहता था लेकिन मुझे नहीं पता था कि सारिका मुझे मारने की प्लानिंग कर रही है मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि सारिका सारिका मुझे खाने में जहर मिला के दे सकती है मैं उसे अच्छी जिंदगी देना चाहता था और और वो मेरी जिंदगी सत्या जी आपको गवाह से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए ये सर ऑनर नो क्वेश्चन आर यू श्योर आपको विटनेस से कुछ नहीं पूछना नो माई लॉर्ड श्रीमती अपर्णा अग्रवाल मैंने कभी भी इसे बहू नहीं माना मेरे लिए ये मेरी बेटी जैसी है लेकिन इसने मुझे कभी भी ना माँ का दर्जा दिया ना ही सास का यहाँ तक कि आकाश को भी पति का दर्जा नहीं दिया हम उस पर यहाँ प्यार लुटा रहे थे और ये ये मेरे बेटे को मारने की साजिश बना रही थी किस्मत अच्छी है मेरी बेटी की वो बच गया सारिका की प्लानिंग सफल हो जाती तो आज मेरा बेटा सत्या जी जी नो क्वेश्चन सत्या जी इस केस में दो ही गवाह हैं अगर आप नो क्वेश्चन करती रहेंगी तो ये केस आपके हाथ से निकल जाएगा ये सारे सबूत आपके क्लाइंट के खिलाफ जा रहे हैं आई कैन अंडरस्टैंड साहब बट नो क्वेश्चन I'm sorry to say, but डाइवोर्स केस लड़ते लड़ते क्रिमिनल केसेस पर आपकी पकड़ छूटती जा रही है सत्या जी लंच ब्रेक अदालत की अगली कार्रवाई लंच के बाद की जाएगी मम्मा ने अपर्णा जी से पैसे लिए मैंने अपनी आंखों से देखा मम्मा को उनसे पैसे लेते हुए सासुमा धोखा दे रही है हमें मेरी बहन के साथ गलत कर रही है मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें आज समन कहा जा रहा है तू तो? उनका दिमाग ठिकाने लगाने नहीं समन तू तो कहीं नहीं जाएगा पहले मेरी बेटी कानून से जूझ रही है अब मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी मुसीबत में फंसे। तो सत्या जी को जानता है ना वो तुझे किसी कानूनी पचड़े में फांस देगी तो बैठे बिठाए मुसीबत हो जाएगी समर माँ होने तू गलत तू कहीं नहीं जाएगा तुझे मेरी कसम है ठीक है नहीं जाऊंगा मैं समर। 
समर 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 हम ऐसे हार नहीं मान सकते सवाल सारे कदी की जिंदगी का है एक काम करते हैं जज साहब के पास जाते हैं उन्हें सब कुछ सच सच बता देते हैं और उनसे कहते हैं हमें एक नए लॉयर की जरूरत है हम शो ही अंडरस्टैंड जाओ बच्चो वो सब देख रहा है सब ठीक हो जाएगा चलो समर खाना आपके हलक से उतर रहा है सत्या जी उतर रहा है आपके भतीजे ने बनाया है बहुत टेस्टी आइए आइए आप भी खा लीजिए मेरी बात समझ के भी अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए आप किसी की जिंदगी बर्बाद करके आप कैसे खा सकती हैं या फिर आपको खाने की आदत है जैसे आपने आकाश की माँ से दो करोड़ रुपया खाए हैं केस हारने के लिए मेरे बेटे की खुशियां खा ली बेटा जी हाँ बेटा आप उसे मेरे दूर का रिश्तेदार समझती हैं लेकिन मैं उसे अपना बेटा मानता हूं पाना के खून का रिश्ता नहीं है सत्या जी लेकिन एक तरीके से वो ठीक ही है क्योंकि अक्सर खून के रिश्ते वाले अपने ही खून के भरोसे का खून कर देते हैं जैसे आप अपनी बेटी की खुशियों का कर रही हैं एक बात याद रखिएगा सत्या जी आप समर को जितना भी तड़पाएंगे ना आपकी बेटी भी उतना ही तड़पेगी उसे जितनी तकलीफ में डालेंगी आपकी बेटी को भी उतनी ही तकलीफ होगी आपको किसी बात का असर पड़ता है मुझे तो लग रहा है मैं एक, एक दीवार से बात कर रहा हूं कार है आपके पास तेज चला पाएंगे एक बार जज साहब से मिलने दीजिए बहुत जरूरी काम है प्लीज देखिए मैं मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है एक बार जज साहब से मिलने दीजिए प्लीज बहुत बहुत अर्जेंट है प्लीज प्लीज देखिए मैं आप लोगों से कब से बोल रहा हूँ कि जज साहब से मिलना हियरिंग के बीच में अलाउड नहीं है प्लीज चाहिए आप यहाँ से प्लीज कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए जज साहब लंच पे जाने से पहले सत्या जी ने इस केस से जुड़े गवाहों से कोई पूछताछ नहीं की इसका मतलब यह हुआ कि सत्या जी के पास कहने सुनने के लिए कुछ भी नहीं है मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपना फैसला सुनाए सत्या जी मैं फैसला सुनाऊं कि आपको कुछ कहना है वैसे मुझे इस बात की हैरानी है कि ये केस आपकी बेटी के ससुराल का है और आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है Your Honor, सही कहा आपने बेटी के ससुराल का केस है और मेरी तैयारी पूरी नहीं है हम माए ऐसी ही होती है बेटी के ससुराल वालों को लेकर के हमारी तैयारी पूरी नहीं हो पाती है जाने अनजाने में हम बेटी के ससुराल वालों के नजर में बुरी बन जाती है आज अगर मैं ये केस नहीं जीती तो मैं भी बुरी बन जाऊंगी ठीक वैसे ही जैसे अपनी बेटी की जिंदगी में दखल अंदाजी करते हुए मैं बुरी बनी हूं बेटी अगर मां को फोन करे तो कैरिंग डॉटो पलट के मां ने दो फोन किए तो इंटरफेयरिंग मदा कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता मां और बच्चे का होता है लेकिन शादी के बाद माँ और बेटी का ये रिश्ता मजबूत नहीं रह पाता 
हल्का पड़ जाता है पति और पत्नी के अटूट रिश्तों के आगे अगर अपने मां के बारे में बेटी थोड़ा सा भी ज्यादा सोच लेना तो उसके ससुराल वाले ये सोचने लग जाते हैं कि इसकी डोर तो इसकी मां के हाथ में बेटियों की मां कहा जाए ऐसे एक दिन में अपनी बेटी को पराया कैसे कर दे ये बात मेरी समझ में नहीं आई और इसीलिए मैं बुरी बनी रही सत्या जी आप मुद्दे से भटक रही हैं बेटी की बात आती है तो मैं भटक ही जाती हूँ जज साहब ये है आकाश के बैंक स्टेटमेंट ये लीजिए इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सुराना परिवार की तरफ से आकाश के अकाउंट में कई बार पैसे ट्रांसफर किए हुए हैं पर जज साहब इसमें यह नहीं दिखाई दे रहा कि आकाश को अपने बिजनेस में लाखों करोड़ों का घाटा हुआ हो सोचने वाली बात है ये है आकाश की कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेजेस के डिटेल्स ये लीजिए जज साहब आप इसमें देखेंगे कि आकाश सारिका से अलग रहता था और अलग रहने के बाद उसने सारिका को कितने कॉल किए ऑलमोस्ट मिल मतलब नहीं मैं तो जहां तक जानती हूं कि आकाश सारिका के साथ रिश्ता ठीक करना चाहता था तो उसने कॉल करके रिश्ते को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की जहर वाली घटना के चार पांच दिन पहले आकाश ने अचानक ही सारिका को सौ मैसेजेस कर दिए हर मैसेजेस में वो यही बहाना कर रहा था कि वो कैसे भी उसके पास आ जाए अचानक ही आकाश को सारिका के लिए इतना प्यार कैसे जाग गया अचानक सारिका की याद कैसे आ गई उसे और उसने उसे मिलने के लिए घर पर बुलाया क्यों सोचने वाली बात जज साहब अगर आपने कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर लिए तो उसके नीचे एक एनवेलोप भी होगा वो एनवेलोप खोल कर देखिए उसमें एक फोटो है ये शादी की बात की तस्वीर है आकाश उस लड़की से कैसे चिपका हुआ है उसमें डेट्स भी है आप चेक कर सकते हैं जज साहब मैं आकाश से कुछ सवाल पूछना चाहती हूं इजाजत है थैंक यू योर ऑनर तो सारिका तुमसे तलाक चाहती थी तुम नहीं ना है ना जी अरे सारिका तो तुम्हारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और सारिका तुमसे इसलिए तलाक लेना चाहती थी क्योंकि सारिका के सामने तुम्हारी सच्चाई आ गई थी क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसका पति अयाश है और उसने तुम्हें एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था याद है ना कि याद दिलाऊं अरे क्यों गुस्सा कर रही हो याद मैं एक क्लाइंट के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए आया था यहाँ पे उस बिजनेस क्लाइंट का नाम तारा था ना फॉर इट काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर आकाश वो तारा कोई और नहीं जया भाभी थी ये सब झूठ बोल रही हैं ऐसा कुछ नहीं है जुए में जो तुमने तीस लाख रूपए हारे थे मैं पंद्रह लाख हारा था आप जा सकते हैं जज साहब
अब मैं इसकी माँ को बुलाना चाहती हूँ आपने जो मुझे ऑफर्स दिया था आप खुद बताएंगी कोर्ट को या फिर मैं बताऊ खैर आप क्या बोलेंगे आपकी तो बोलती ही बंद है जज साहब ये केस हारने के लिए इन्होंने मुझे 50 लाख रुपए कैश और घर के पेपर्स दिए थे फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज